लास्ट भिडियोते देखा जे ओपेन ब्राश स्टील ब्राश जो ओपेन ब्राश सेटार एक इंट्रोडक्शन सब अपन देखा किपशन देखा जो इटा दिए एक्चुअल क्यों जाते परे सो एक धारणा तो आसे जो ना स्टील ब्राश दिए ओपेन ब्राश दिए एक्चुअल जस्ट ड्र ड्रईंग जाए जेटा पेंट करा जाए जेटा किसु किचु ब्राश आज जगह थ्री डी थ्री डी हिसाब यूज करा जाए वही अबजेक्टगुल गेमिंगे एनिमेशन प्रोग्रामे नहीं आसे सेगल दिए क्यों करा जाए मेनलिम एक्चुअलि स्टार्ट कर ग्राविटी स्केच देखान जो बाट पर भावल जगह पेंट देखा तेल एक आइडिया पाव जाए जो ना ग्राविटी स्केच कतटूक डिफेंस डिफेंस आई ओपेन प्रसार चे तो जस्ट जो ग्राविटी स्केच ओपेन कर देखी कि आच्छा ग्राविटी स्केच फ्री एक प्रोग्राम एडोबर एक प्रोग्राम आज जो फ्री वो कम्पिटारे यूज करते हैं ग्राविटी स्केच कम्पिटार यूज करते हैं जो को भारी क्या करते जा छोटोखाटो मडलिंग टडलिंग जाए अनेक बे भलोई प्रफेशनल मडलिंग जाए जगह कम्पिटारे खूब समय लागे करते ये दिए खूब ताड़ी हो जाए मडलगू एक्चुअलि गेमिंग यूज करा जाए प्रोडक्ट डिजाइनर जो यूज करा जाए इंजिनियारिंग क्षेत्र अनेक प्रोडक्ट मेजारमेंट धैरा धैरा नतून प्रोडक्ट डिजाइन करा जाए गाड़ी आका जाए सबकि सबकि मडल करा जाए दिए एक होल वार्ल्ड तैरि जाए एक होल वार्ल्ड जो अबजेक्ट से तैरि जाए मैं फेसबुक जे ये तैरी ये आनते से जेटा हे मेटावार्स जेटा जेटा हे फेसबुक हरइजन सेटार मध्य एक वार्ल्ड दिए देव हो जेखने एम टी एक स्पेस जेखने निजे इच्छा मत जा क्रिएट करते मडल क्रिएट करते मध्य एक प्लानर मडल बनइल बनाए से मध्य हमें एक इंजिन लागल निजे निजे से बंधुरे इनवैट कर लाट का गिफ्ट हिसाब से सेंड कर लाइट से मार्केटे सेल कर लम से प्लैने चोरा सारा भार्चुअल वार्ल्ड घूर रहते यकम अनेक किस आता जाए वही फेसबुक हरइजन एन पर सवार जो ओपेन करें वही एख पर् इन इनवैट ओनलि भार्जने आसे तो जरा जरा इनवैटेड ताराई ओनलि जाए कन्टेंट क्रिएट करते खूब शीघ्र ही सामने बचर मे बी सवार जो ओपेन कर देव जो क्यों कन्टेंट क्रिएट करते पर तो ये हे एक वोटार ही एक धारणा देवा जेना कि भावी कन्टेंट क्रिएट करते तो ग्राविटी स्केचर मध्य अनलैन एक लैंडिंग पैड तो ये लैंडिंग पैडर मध्य सम्भवतः एक गिगाबाइट जैग फ्री देखने जा जा क्चे सेगल सेफ कर रखा जाए टेक्सचार तपर जा सेफ कर रखा जाए आर जो जगह एक्सेस करा जाए और ये लैंडिंग पैड कोलैब जो है ये एक्चुअलि एक साथ कैक जन मिले एक स्पेस जिसपत बनाना जाए तो जी एखे बस एक जिस बनाते तो फ्रेंड जो इनवैट करी तो जो हमारे लैंडिंग पैडर माध्यम कोलैप करब तक से देखो जो ओई पास दाड़ा से हमारे बनाते से हमारे एकसाथे चैट करते एक कथा बोला बोला बनाते परि अफिस वार्क करते इच्छा करा जाए एम फाइल मैनेजार मध्य जो जाए तेल अनेक टेक्सचार 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 आज जो डाउनलोड कर रखी हमारे यूजर जो एक गिगाबाइट जैगा दुशो चल्लिस अलरेडी यूज हो गए अच्छा देखिए बेपार कि नतून एक स्केच नहीं हे थ्री डी प्रोग्राम ठीक है यार ग्राविटी इार मत ओपेन ब्राशर मत यटार मध्य पैलेट आट इटार मध्य अल्प किसान देखा जाता से एक कैकटा टुल दिए एक्चुअल अनेक किस कर फेला जाए अनेक किस एवं डान हाथे हमारे कलर पैलेट आज जेटा इच्छा मत कलर चूज करते कलर चूज करते कैक टाइप अफ मैटरियल आज जेटा जो जो मैटरियल देखाई मैटरियल देखाई बेसिगे जो देखा तेल जी दाग दी इतना पूरा थ्री डी ते गल घूर देखी इतना पूरा थ्री डी ते गल ये जिसमें थ्री डी स्टूडियो मैक्स माय सिनेमा फोर डी एग्ला करते जा समय लागब बाट ये मैं इजी ओखने इजी बाट ये जे रखी आर्टिस्टिक बेपारे फोकस करते किसूखने चिंता भावना करते हैं जमन एक टन दिया दस सेकेंडर मध्य डिजाइन कर फिलल 
ওইখানে এটা পসিবল না ওইখানে একটু টাইম লাগে ওইখানে প্রথমে একটা ইয়ে দিয়ে দাগ দিতে হয় তারপরে সেটারে অন্য অন্য টু ওইটার মধ্যে অ্যাপ্লাই করে তারপরে এরকম ফিল করতে হয় অনেক ভেজাল আছে এইটার মধ্যে ওই সব ভেজাল টেজাল নাই এখানে আমি ইচ্ছা করলে কালার চুজ করে যে কোনো কালার চুজ করে আমি এখানে দাগ দেওয়া শুরু করতে পারি এখানে ইচ্ছা করলে নাম টাম লিখতে পারি যা ইচ্ছা করা যায় ঠিক আছে আচ্ছা এটা হচ্ছে ইঙ্ক ঠিক আছে ইঙ্কের মধ্যে আবার কয়েক টাইপের আছে আমি প্রথমে দেখাই যে ওগুলো কোনটার মধ্যে কি আচ্ছা ইঙ্কের মধ্যে আমি ছোটো করে ফেলি ইঙ্কের মধ্যে এখানে আছে হচ্ছে স্পিড এখানে হচ্ছে প্রেশার এগুলো হচ্ছে প্রেশার সেন্সিটিভ এটা হচ্ছে প্রেশার সেন্সিটিভ এটা হচ্ছে স্পিড সেন্সিটিভ মানে আমি কত দ্রুত টান দিব যত দ্রুত আমি টান দিব এই লাস্টের দিকে যায় একটু এরকম ইয়ে হয়ে যাবে একটু টেপড হয়ে যাবে যেমন আমি যদি এই যে একটু জোরে টান দিছি এই জায়গাটায় যার ফলে এই জায়গাটা এরকম টেপড হয়ে গেছে এই যে এই জায়গাটা টেপড হয়ে গেছে এখন ঠিক আছে আমি খুব স্পিডে টান দিতেছি এখন টেপড হয়ে যাচ্ছে আর এ একই জিনিস যদি আমি ওই যে প্রেশারের মধ্যে নেই তাহলে আমি কতটুকু প্রেশার দিয়ে আমি ধরে রাখছি আমার বাটনটা তার উপর ডিপেন্ড করতেছে যেমন আমি এখানে হালকা প্রেশার দিলাম এখানে বেশি প্রেশার দিলাম এখানে এরকম মোটা হয়ে গেছে আবার এখানে হালকা প্রেশার দিলাম হালকা প্রেশার দিলাম এই যে প্রেশার দিয়ে আমি এখানে প্রেশার দিলাম আবার কমাই দিলাম প্রেশারটা এটা হচ্ছে প্রেশার সেন্সিটিভ আর আরেকটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে দুই পাশে টেপড হবে আমি যে রাজার ম্যাটার আমি কীভাবে কি করতেছি এটা এই কর্নারটা আর এই কর্নারটা সবসময় টেপড হবে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আরও অনেক অপশন আছে যেমন এইটা বর্তমানে যে গোল ব্রাশটা গোল আমি যে কমাইতেছি বাড়াইতেছি ব্রাশটা সাইজ এটা স্কোয়ার করা যায় স্ট্রোকটা এই যে স্কোয়ার এখন ওই যে টিল ব্রাশের মধ্যে এরকম একটা ব্রাশ ছিল যেটা দিয়ে আমি গাছ আঁকছিলাম ওই টাইপের আর কি আমি এই যে মাউসের এই আমার ডান হাতে এই যে একটা গোল দেখা যেতেছে একটা গোল সার্কেল ট্রান্সপারেন্ট সার্কেল এটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমি কোনো কিছু গ্র্যাপ করতে পারি যেমন এটা যদি আমি নিয়ে যাই তাহলে এই যে দেখা গেলো যে এটা ও লাল ইয়ে করে সিলেক্ট করে ফেলছে এটা আমি ধরে গ্র্যাপ করে আমি যে কোনো জায়গায় মুভ করতে পারি আবার জাস্ট মুভ না গ্র্যাপ করা অবস্থা যদি আমি এই বাটনটা প্রেস করি এখানে যে গ্র্যাপ গ্র্যাপ টুলটা আছে এটা আমি প্রেস করি তাহলে আমি এটা ছোট বড় করতে পারবো ইচ্ছা করলে যেভাবে চাই আমি ছোট বড় করতে পারবো আবার এই গ্র্যাপটা টু এই গ্র্যাপটা যদি আমি ধরি তাহলে আমি পুরো ওয়ার্ল্ডটারে আমি রোটেট করতে পারবো এটা দিয়ে পুরো ওয়ার্ল্ডটা রোটেট করা যায় না বাট এটা দিয়ে পুরো ওয়ার্ল্ডটা রোটেট করা যায় এটা দিয়ে জাস্ট অবজেক্টটা রোটেট করা যায় ঠিক আছে অবজেক্টটা রোটেট করা যায় আবার অবজেক্টটা কপিও করা যায় মাল্টিপুলটাই আমি জাস্ট গ্র্যাপ করে তারপরে এই যে মেইন এই যে ট্রিগারটা এটা প্রেস করলেই যে কপি হয়ে গেল কপি হয়ে গেল এখানে ওরকম ব্যাপার আছে যে ইয়াটা ফিল হয়ে যায় একটু পরে লোড নিতে পারে না বাট তারপরে অনেক বেশ অনেক কিছুই করা যায় এটা দিয়ে আচ্ছা যাই হোক এখানে ইনক ক্যাপ আছে ইনক ক্যাপ হইতেছে এই শেষের দিকে এটা ফাঁকা নাই এখানে কোনো ফাঁকা নাই আমি যদি এই ইনক ক্যাপটা বন্ধ করে দিই দেখা যাবো যে এই এই ব্রাশটা না অন্য অন্য ব্রাশের ক্ষেত্রে দেখা যাবো যে ভেতরটা ফাঁকা থাকতে পারে যদি রাউন্ড হয় দেখি এই যে ডিফারেন্সটা এইখানেই যে এই যে একটু রাউন্ড হয়ে যায় জায়গাটা আচ্ছা প্লেনার এই প্লেনারটা অন করলে এইটা আমার একটা ক্যানভাস দিবে যেখানে আমার ব্রাশটা স্টিক হয়ে থাকবে যার ফলে আমি আমি অন্য জায়গায় আমি যেখানেই আমি আঁকি না কেন এই জায়গাটা স্টিক হয়ে থাকবে যার ফলে ইজিলি কোনো ডিজাইন আমি করতে পারব যে কোনো ডিজাইন আমি যদি কোনো লোগো ডিজাইন করতে চাই বা কোনো কিছু আঁকতে চাই এই থ্রি ডি ইয়ে দিয়ে আমি এই জায়গাটা ইজিলি করতে পারব যেটা আমার এই প্ল্যানার এই এই প্ল্যানার প্লেনার ছাড়াটা আমার এটা পসিবল না যেমন আমি যে প্লেনারটা বন্ধ করে দিই আমি যদি আমি আঁকতে যাই এই যে আমার হাতটা যত দূর যাইতেছে তত দূর আঁকতে পারতেছি আমি হাতটা এত দূর আছে আমি এত দূর আঁকলাম কারণ আমি যদি পরে পরে পাশে একটা আঁকতে যাই দেখা যাবে এইটা হয়তো ডিস্টেন্সটা অন্য রকম হয়ে গেছে আমি যদি এটা ঘুরাই যে দেখা গেলো যে ডিস্টেন্সটা অন্য জায়গা হয়ে গেছে বাট এই ডিজাইনটা যেটা আমি প্লেনার দিয়ে আঁকছি এটা ডিজাইনটা একেবারে পুরো প্লেনের সাথে অ্যাটাচ করা যার ফলে আমি যদি কোনো গাছের পাতা আঁকতে যাই তাহলে আমি যদি এটা প্লেনার দিয়ে অন করে নিই আমি সব ক্লিয়ার করে দিই প্লেনারটা অন করা আছে প্লেনারটা কুইক 
এই যে প্লেন একটা এখন আমার এই জায়গাটা স্টিক হয়ে আছে ইয়েটা কেন যে কোনো কালার আমি নিলাম নিয়ে আমি একটা মোটর লাগতে যাই এখানে ঠিক আছে এই ব্রাশটা ফিল ব্রাশ না যার ফলে এইখানে আমি এটা এরকমভাবে এরকমভাবে ফিল করলে আমার হ্যাঁ এরকমভাবে ফিল করা যাইতেছে বাট এটা অ্যাকচুয়ালি এই জবের জন্য না ঠিক আছে এটা এই জবের জন্য না ইচ্ছা করলে এটা যে কোনো টেক্সট ইয়া করতে পারি লোগো ডিজাইন করতে পারি এক একটা এক এক কাজ যেমন এই ইঙ্কের এই কাজটা ইঙ্কটা এরকমভাবে ফ্রি হ্যান্ডলি ইয়া করা যায় ঠিক আছে আরেকটা আছে যেটা আমি প্লেনারটা অফ করে দিই এই যে এই ব্রাশটা হচ্ছে ফ্ল্যাট ব্রাশ যেটা একবারে রিবনের মতো এটা যদি আমি নেই আর প্লেনারটা যদি নেই আচ্ছা প্লেনার নাই এটা এটা এমনি করতে হবে এটা হচ্ছে রিবনের মতো একটা এই যে রিবন একই ইঙ্ক বাট এটা ফ্ল্যাট অনেক যার ফলে আমি ইচ্ছা করলে কোনো নাম যদি লিখতে যাই খুব ইজিলি আমি যেটা ফটোশপে বা ইলাস্ট্রেটরে যান বাইরে হয়ে যাবো করতে ইজিলি করা যাবো বাট এরকমভাবে থ্রি ডিতে করা যাবো না যেটা আমি এই যে চার পাশ থেকে এইভাবে ইজিলি দেখতে পারবো এবং এটা আমি গেমিং ওয়ার্ল্ডেও নিয়ে আসতে পারবো এইভাবে এটা করা যাবো না এখানে ডায়মন্ড শেপ আছে ডায়মন্ড শেপ দিয়েও করা যায় থিকনেস ইয়ে যে কোনো ওয়ার্ল্ড এটা দেওয়া নেওয়া যায় আচ্ছা এটা পেট পার্ট হচ্ছে স্ট্রোক এই স্ট্রোকটাও সিমিলার ওইটার মতোই বাট এইখানে যেমন টেপার আছে এটার মধ্যে কোনো টেপার নেই এটা সব জায়গায় সমান ঠিক আছে এটা যদি আমি এটা দিয়ে আমি ইচ্ছা করলে অনেক কিছু প্রপারলি ফিল করতে পারবো ঠিক আছে এইভাবে ফিল করতে পারবো প্রপারলি বাট এইটাও অ্যাকচুয়ালি প্রপার টুল না এটা ফিল করার ব্যাপার এটা এটা অ্যাকচুয়ালি প্রপার টুল না দেখাইতেছি আমি আরও এখানে একটা ব্যাপার আছে এটার মধ্যে যে এইটা পয়েন্ট মোড যেটা এই পয়েন্ট মোডটা এটা অ্যালাউ করা হচ্ছে ক্লিক করে করে ফটোশপে যেরকম সিলেকশান একটা টুল আছে যে ল্যাসো যে সিলেকশান টুল আছে ওই ল্যাসো টুলটা দিয়ে যে কোনোভাবে ফ্রি হ্যান্ডলি সিলেক্ট করা যায় কোনো অবজেক্ট আর তারপর একটা টুল আছে যেটা দিয়ে ক্লিক করে 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 তারপর সিলেক্ট করা যায় ঠিক আছে ওইটা হচ্ছে এরকম অনেকটা এই ব্রাশটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি ক্লিক করে করে তারপর এই যে আমি ক্লিক করলাম আমার একটা বলতেছে যে কোন পয়েন্ট পর্যন্ত আমি যাইতে চাই এই পয়েন্ট পর্যন্ত আমি যাইতে চাই একটু প্রেসাইসলি আমি অনেক কিছু আঁকতে পারবো যেন আমি এখানে ক্লিক করলাম এই যেটা বেন্ড হয়ে গেল এই যে বেন্ড হয়ে গেল তো আমি মানে ফোকাস করতে পারি যে আমার মেইন ডিজাইনটার উপরে ক্লোজ করে দিলাম ক্লোজ করে এই আঙ্গুলটাতে প্রেস করে দিলাম এই যে হয়ে গেল প্রসাইস এই জিনিসটা যদি আমি পেন দিয়ে আঁকতে চাই অনেকে যদি কনফিডেন্ট না থাকে বা অনেক কিছু আছে লোগো টোগো প্রেসাইসলি করতে হয় তখন এই এই টুলটা অনেক কাজে আর এটা হচ্ছে প্লেনার যেটা আগেই বললাম প্লেনার করে গেল আচ্ছা ও সরি এই প্লেনারটা অ্যাকচুয়ালি এটা একটু ডিফারেন্ট এই প্লেনারটা হচ্ছে এটার কোনো বর্ডার নাই কোনো ইয়া নাই কোনো সেটার মধ্যে যেরকম একটু আগে সাদা রঙের একটা ইয়া ছিল একটা মার্ক ছিল এটার মধ্যে এটা নাই কিন্তু এটা আরও অ্যামেজিং এটার মধ্যে আমি যে কোনো ব্রাশ নিয়ে আমি যখন কোনো অবজেক্টের উপর দিব ও অ্যাকচুয়ালি অবজেক্টটা ধরতে পারে বুঝতে পারে এই প্লেনেটটা যখন আমি অন করি যার ফলে এই অবজেক্টটার উপরে আমি কিছু একটা আঁকতে পারবো এখন ইচ্ছা করলে এই যে দেখো আমি এই অবজেক্টের উপরে আঁকতেছি ঠিক আছে আমি এই অবজেক্টের উপরে যদি আমি আঁকি আমি তো ওই পাশটা দেখতে পাইতেছি না যে কী হইতেছে বাট আমি যদি যাই তাহলে দেখা যাবে যে ও অ্যাকচুয়ালি এটা প্লেনার হিসেবে ধরে ওই অবজেক্টারে ওইটার উপর দিয়ে আসছে যেটা খুবই খুবই চমৎকার একটা অপশন যেটা দিয়ে অনেক পাওয়ারফুল কাজ করা যায় অনেক পাওয়ারফুল কাজ করা যায় এটা দিয়ে কোনো আমি কিছু আঁকলাম সেটা আমি এখন আমি চাইতেছি যে এই অবজেক্টটার বাইরে যেন না যায় এইটা ওই অবজেক্ট এইটা দিয়ে পসিবল যেমন আমি যদি এটা প্লেনার ছাড়া আমি যদি এটা আঁকতে যাই তাহলে আমার যেটা করতে হইব সেটা হচ্ছে এইখানে যাইতে হইব এইখানে যাই এরকমভাবে আঁকতে হইব এবং এটা ভিতরে ঢুকে যাব এটা আমি এটা স্পষ্ট না 
দেখা যাবে পেছন দিয়ে বাইরে হয়ে গেছে বা এটা ভেতরে ঢুকে গেছে বাট আমি যখন ওই প্লেনারটা ইউজ করব তখন অ্যাকচুয়ালি এটার সারফেসটা এটার উপরটাই হবে এরকমভাবে হবে উপরটাই হবে যেখানে কোনো গ্যাপ নাই মাঝখানে কোনো গ্যাপ নাই এটার উপরেই হইতেছে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে ওই একই ব্যাপার স্যাপার আছে ইন ক্যাপ স্কেল এটা লো পলি লো পলি ডিজাইন যদি আমি করতে চাই এটা এই যে লো পলি অনেক ডিজাইন হচ্ছে এই যে লো পলিতে ডিজাইন হইতেছে এগুলো স্মুথ আর এগুলো লো পলি আচ্ছা এইটা রিভলভ টু এটা হচ্ছে ওই যে কামার কুমার যে মাটিরিয়া বানায় ওই একই জিনিস এটা আমি যে ছোট মানে আমি কোনো কিছু ক্লিক করতেছি না বাট ও একটা লাইন দিছে আমার যে লাইনটা আমি এই যে বাম হাত দিয়ে আমি মুভ করতে পারি ইজিলি মুভ করলাম আমি এই লাইনটা বেজ হিসেবে ধরে ও একটা মডেল দ্বারা করাই ফেলতে পারে এটা যেমন আমি যদি একটা বোতল বানাইতে চাই আমি এই জায়গাটায় এই যে বোতলের ক্যাপ যদি আমি ধরি না এটা বোতলের ক্যাপ আমি ক্লিক করলাম টান দিলাম তারপর আমি মাছটা যতবার মানে আমার কটলারটা নাড়াবো বা মোটা করব বা নিচে নিয়ে আসব এরকম আমি শেপ এটা নিয়ে আসতে পারি এটা একটা বোতলের মতো হয়ে যাবো ঠিক আছে এই যে এখানে এটা এখনও ইয়া হয়নি এগুলো আমি পরে আবার এডিটিংয়ের সময় আমি পরে আবার এটা ইচ্ছা মতো আমি এডিট করে নিতে পারি ইচ্ছা মতো করে নিতে পারি আচ্ছা এই টুলটাই আবার যদি এটার ভেতরে যাই আরও অপশনে এইটারে আবার ইয়ে করা যায় ফর্টি ফাইভ পর্যন্ত করা যায় যেটা হচ্ছে আমি যখন এটা বানাবো তারপরে যখন আমি এটা ইয়ে করবো এই যে ও অ্যাকচুয়ালি ফর্টি ফাইভ নিছে অনলি ও কিন্তু পুরোটা নেয়নি ফর্টি ফাইভ নিছে এখন যদি আমি বাড়াই দিই এখন দেখা যাচ্ছে যেটা অল্প নিছে এই এক সাইড নিল মাত্র আর আমি যদি চাই যে কোনো গ্যাপ থাকবে না তাহলে এই যে এইটা নিচের দিকে নামায় নিয়ে আসলে এখানে আর কোনো গ্যাপ থাকবে না ঠিক আছে এটা এখন একটা প্লেটের মতো হয়ে গেছে এই যে আমি দাগটা দেখতে পাচ্ছি না কারণ আমি অনেক জুম আউট করে ফেলছি এই যে এখন কোনো গ্যাপ থাকবে না ভিতরে এই পর্যন্ত নিয়ে আসলাম তারপর যদি এখান থেকে বানাইতে চাই ঠিক আছে এগুলো আবার রিকালার করা যায় যেমন আমি যে ধরলাম ধরে আমি যে কোনো কালার দিলাম এটার ধরলাম ধরে আমি রিকালার করে দিলাম এই বিভিন্ন শেডার আছে যেমন এই সেটা বেসিক এটা একটু ওই যে লাইটটা রিফ্লেক্ট করবে এটার মধ্যে এটা হচ্ছে এই যে চারপাশে একটা কালো বর্ডার দেখা যাবো টুল ম্যাটেরিয়াল এটা একবারে ফ্ল্যাট এটা কোনো বর্ডারই নেই কোনো কিছুই বোঝাইতেছে না আর এটা হচ্ছে ক্লে দিয়ে বানানো যেরকম মাটির মাইটা মাইটার টাইপ ওই টাইপের একটু মাটির মাটির ইয়ে আছে ফ্লেভার আছে এটাতে মেটেরিয়ালটাতে এটা স্পেস একটা স্পেস শিপ হয়ে গেছে আচ্ছা যাই হোক এটা যদি আমি ফাঁকা রাখি একটু তাহলে যে ভেতরে একটু ফাঁকা আছে এগুলো আর পরে আবার ঠিক করা যায় যেমন যদি আমি এটা সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে যদি আমি এই যে ডান বাম পাশে এই যে এন আসছে এখন আমি যখন সিলেক্ট করার মাত্র এটা এন আসছে এখানে প্রথম বাটনে যদি প্রেস করি তাহলে একটা এডিট মোডে চলে গেল এখন এই এডিট মোডের মধ্যেও আমার এই যে এগুলো আর বলে ভার্টিসিস তো আমরা ভার্টিসিস দিল কিছু এই এই কন্ট্রোলারের মধ্যে আমি আবার এই কন্ট্রোলারটা ধরে চেঞ্জ করলে দেখা যায় যে এটা বিভিন্ন অপশন দেয় ভার্টিসিস দেয় তার ফেস দেয় বিভিন্ন অপশন দেয় এইটার মধ্যে আমার এই ভার্টিসিস দিছে ঠিক আছে এই ভার্টিসিসটা বিকজ এটা অ্যাকচুয়ালি রাউন্ড শেপ এখানে আর ওরকম ফেস টেস্ট কিছু করার নেই আমি যদি সাব এটা যদি 
সাব ডিভিশনে যাই তাহলে আমার হয়তো ওইগুলো দিবে স্ন্যাপ করে দিই আমি আচ্ছা এই ভার্টিসিসগুলো ধরে আমি ইচ্ছা করলে ঠিক করে নিতে পারবো আমি যেই রকম শেপ চাই এটা আমি ঠিক করে নিতে পারবো যেমন আমি যদি এই শেপটা চাই তারপরে এই ভিতরে ভার্টিসিস আছে এটারে যদি আমি এই যে ভিতরে গ্যাপ আছে একটা এই গ্যাপটা যদি আমি ফিল করতে চাই তাহলে আমি যে ভিতরে ভার্টিসিসটা ধরে তারপরে যে আমার গ্যাপটা যেরকমভাবে ফিল করতে হবে এই তো ফিল হয়ে গেছে এই ভার্টিসিসটা ধরে আমি যে উপরে দিয়ে নিলাম মডেল হয়ে আসে আসছে এই মডেলটার আমি তো অনেক বড় করি এটা আমার একটা গেমিংয়ের আমি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আমি মানে একটা স্টেজ হিসেবে আমি ইউজ করতে পারবো এখানে যদি আমি এটা দেই ছাদ বা কিছু বা আমি যদি দেই কোনো একটা অবজেক্ট টেবিলের উপরে আমার পয়রা আছে সেটাও করতে পারি এখানে বিভিন্ন ম্যাটেরিয়াল আমি সেট করতে পারি অন্য অন্য থ্রি ডি প্রোগ্রামে নিয়ে যায় আমি এখানে নানা ম্যাটেরিয়াল আমি অ্যাড করতে পারি এখানেও করা যায় বাট ওই প্রোগ্রামগুলোতে করা ভালো এখানে অনেক ধরনের অপশন আছে যেমন আমি যদি সাব ডিভিশনে যাই সাব ডিভিশনে যদি যাই ক্লিক করা মাত্রই এটা ও একেবারে স্মুথ করে ফেলছে এটা লাটিমের মতো মনে করছে এখন বাট স্মুথ করার সাথে সাথে এখানে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো ভার্টিস চলে আসছে না এখন এবং এ আমার অনেকগুলো অপশন দিছে এখানে ঠিক আছে এই অপশনগুলো খুবই চমৎকার অপশন যেমন আমি যদি এটা অফ করে দিই আপাতত তো দেখা গেলো যে ও আমারে এই যে আমি যদি সাব ডিভিশনটা অফ করে দিই তো দেখা গেলো যে ভার্টিসগুলো আসে এবং ও এটা কনভার্ট করে ফেলছে একটা অবজেক্টে যেটা আমি এখন যেটা করতে পারবো যে আমার এই পাশের হ্যান্ডেলগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন যদি আমি এই কন্ট্রোলারটা দেখি তিনটা অপশন আছে একটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ভার্টিসিস যেটা একটা পয়েন্ট জাস্ট এই পয়েন্টগুলো আমি ধরতে পারবো এটা হচ্ছে ফেস যেটা আমি এই ফেসগুলো ধরতে পারবো এই যে পুরো ফেসটা আমি ধরতে পারবো ঠিক আছে এই যে নিয়ে গেলাম এই যে পুরো ফেসটা সিলেক্ট হয়ে গেছে এই ফেস হচ্ছে এই জায়গাটুকু ঠিক আছে এটার ফেস হচ্ছে এই জায়গাটুকু এখান থেকে যদি আমি ধরি এই জায়গাটুকু ঠিক আছে এগুলো আমি ধরতে পারবো যেমন এটা আমি ধরতে ধরি ধরে আমি এই জায়গাটা আমি বড়ো ছোটো করতে পারবো এই ফেসটা যদি ধরি আমি আমি এরকম বড়ো ছোটো করতে পারবো পুরো মডেলটাই চেঞ্জ হয়ে গেল এই ফেসটা যদি আমি ধরি আমি বড় এক্সটেন্ড করতে পারলাম এই যে আমার একটা গাড়ির গ্যারেজের মতো হয়ে গেল ঠিক আছে ব্যাটম্যানের প্লেন দেখতে যাবো ব্যাটম্যানের প্লেন আচ্ছা এই এই ফেসগুলো আমি এই যে ধরতে পারি ঠিক আছে এটা আমি এখন আসি ফেস মোডে যার ফলে এইগুলো হচ্ছে এই ফেসটা আমি ধরতে পারি ঠিক আছে আরেকটা হচ্ছে এই যে এটা ভার্সিটি ভার্টিসিস এখন আমি ফেসটা ধরতে পারতেছি না আমি ভার্টিসিসগুলো ধরতে পারতেছি ইজিলি ঠিক আছে এটা একটা আর আরেকটা হচ্ছে এই যে এজ যেটা এই যে কর্নারগুলো আমি ধরতে পারবো এই কর্নারগুলো আমি জাস্ট ধরতে পারবো ঠিক আছে এই কর্নার ধরে লাভ কি অনেকের প্রশ্ন আসতে মনে প্রশ্ন আসতে পারে এই কর্নার ধরে আমি কন্ট্রোলারটা ছোটো বড় করে আমি এই যে এরকম কর্নার নানা নানা পয়েন্ট আমি নিতে পারি আছে ফেস তিনটাই দরকার হয় থ্রি ডি মডেলিংয়ের জন্য তিনটাই তিনটাই দরকার হয় তা আমার এই সিম্পল মডেলটা যখন আমি থ্রি ডি স্টুডিও ম্যাক্স বা মায়া বা সিনেমা ফোর ডিতে বানাবো তখন আমার যাইতে হবে অ্যাকচুয়ালি একটা বক্স থেকে আমার এই পুরো মডেলটা দাঁড়া করাইতে হবে বাট এইখানে আমি অ্যাকচুয়ালি ছবি আঁকা আমি যে কোনো কিছু দাঁড়া করায় ফেলতে পারবো যেমন এইখানে দেখা যেত যাইতেছে যে কয়টা ভার্টিসিস আছে আমি দেখ যদি দেখি তাহলে আমি যদি ভার্টিসিসে যাই তাহলে আমি দেখতে পারবো যে এই যে কয়েকটা পয়েন্ট আছে মাত্র এইখান থেকে এই পর্যন্ত অল্প কয়েকটা পয়েন্ট ঠিক আছে এখন আমি যদি এটা টান দিই তাহলে পুরো জিনিসটাই মোটামুটি চেঞ্জ হয়ে যায় ঠিক আছে বা আমি যদি চাই এখানে আরও অনেকগুলো ভার্টিসিস নিতে তারপরে আমি এখানে সাব ডিভিশন ডিভাইড করে করে তারপর আমি সেটা দিয়ে আমি অনেক কিছু বানাবো যেমন আমি যদি এটা এক্সটেন্ড করতে যাই এখন আমি যদি পয়েন্ট এই ফেস মোডে যাই আমি যদি এই জায়গাটা আমি এক্সটেন্ড করতে যাই তাহলে পুরো জিনিসটাই বাইর হয়ে আসতেছে পুরো জিনিসটা এক্সটেন্ড হয়ে যেতেছে বাট আমি চাই এখানে একটা জানলার মতো বাইর হোক বা দরজার মতো বাইর হোক বা একটা টানেলের মতো বাইর হোক এখান থেকে একটা সেটার জন্য আমার এখানে পয়েন্ট ক্রিয়েট করতে হবে ঠিক আছে ভার্টিসিস ক্রিয়েট করতে হবে তা আমি এটা ইজিলি এই টুলটা দেওয়া করতে পারি যে আমি ভার্টিসিস নিলাম নেওয়ার পর আমি যদি এখানে ক্লিক করি এই যে ভার্টিসিস একটা হয়ে গেল আমার পয়েন্ট চলে আসলো আমার একটা পয়েন্ট দিল এই যে আমি পয়েন্ট দিল আমার যদি এখানে ক্লিক করি পয়েন্ট দিল পয়েন্ট 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 ঠিক আছে ও এটা একটা কাইটটা ফেলতেছে ছোটো ছোটো পার্টে বিভক্ত করতেছে এখন যদি আমি ফেস মোডে যাই এই যে ফেস মোডে যাই দেখা যাবো যে ও ছোটো ছোটো পয়েন্ট এখন সিলেক্ট করতেছে যার ফলে আমি এই ছোটো পয়েন্টের দিয়ে আমি ধরি ধরে আমি এটার ইজিলি একটা ছাদের একটা অংশ আমি এক্সটেন্ড করে ফেলতে পারতেছি বা আমি যদি চাই যে এই পয়েন্টটা ধরে জাস্ট একটা টানেলের মতো করে ফেলতে ভিতরে বা বাইরে তা আমার এটা এক্সটেন্ড করতে হবে এই এরিয়াটা এক্সটেন্ড করতে হবে যেমন এখানে একটা ভার্টিসিস
ঝামেলা করে করে ক্লিক করতে হয় এক্সট্রুডের মধ্যে ক্লিক করতে হয় তো কি করতে হয় না করতে হয় এইখানে এই যে জাস্ট ক্লিক করলাম চলে আসলো ক্লিক করলাম এই যে আমি পয়েন্ট এক্সটেন্ড করতে পারতেছি এখন আমি যে কোনো অ্যাঙ্গেলে নিয়ে আসা আমি এই পয়েন্টগুলো আমি যে কোনো মডেল আমি দাঁড়া করে ফেলতে পারি এটা দিয়ে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমি যদি চাই চিকন করে ফেলতে এই এই পয়েন্ট আসা চিকন হয়ে যাবে আমি এই কন্ট্রোলারটা চাপ দিলাম এই যে ও চিকন করে ফেলতেছে জিনিসটা এই যে চিকন করে ফেলতেছে হ্যাঁ চিকন চিকন এখন পয়েন্ট বের হইতেছে ঠিক আছে এটা আরও চিকন করলাম এই পয়েন্টে আরও চিকন করলাম একবারে চিকন করে ফেললাম এই যাচ্ছে আমি ছেড়ে দিলাম এখানে এই পর্যন্ত ছেড়ে দিলাম ঠিক আছে কই একটা মাত্র ফেজ দিয়ে আমি একটা হাতির সুরের মতো এরকম বাইক করে ফেলা ইয়া করে ফেলাম এখন যদি আমি সাব ডিভিশনটা অন করি সাব ডিভিশনটা অফ করা আছে আমি যদি এটা অন করি তাহলে দেখা যাবো যে এটা একটা স্মুথ একটা সারফেস স্মুথ একটা সারফেস হয়ে গেছে দেখছেন এই যে চমৎকার একটা সারফেস হয়ে গেছে স্মুথ এবং এই ম্যাটেরিয়ালটা গ্লসি ম্যাটেরিয়ালটাও রিফ্লেক্ট করতে আলোটা এখানে যে কোনো ভার্সিটিস আমি ধরে আমি এটার শেপটা আমি চেঞ্জ করতে পারবো এখানে যদি আমি চাই ভিতরটা মোটা বা বড় বা ছোটো দিয়ে আমি এরকমভাবে যে টাইনা টাইনা আমি চেঞ্জ করতে পারবো এই জায়গাটা যদি আমি মনে করি যে না একটু বেশি টাইম আছে এই জায়গাটা আমি ঠিক করে দিতে পারি এই জায়গাটা উঁচা করে দিতে পারি আমি ইচ্ছা করি এভাবে আচ্ছা আরেকটা মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে আমি জিনিসটা বানাইলাম মডেলটা বানাইলাম এটা মনে হইতেছে যে কি এটা কি এর ছাতার মডেল বানাইছে এটা অ্যাকচুয়ালি আমি একটা গেমের স্টেজ হিসেবে আমি বানাইতে মানে ইউজ করতে পারি যদি আমি চাই এটার ভেতরটা কিন্তু ফাঁপা আমি কিন্তু এটার ভেতরে ঢুকে যদি যাই তাহলে আমি দেখা গেল এই যে আমি একটা রুমের মধ্যে চলে গেছি এখন যদি আমি এটা ইমাজিন করি এটা একটা রুম গেমের লেভেল তাহলে এখান দিয়ে আমার ক্যারেক্টারটা দৌড়াইতেছে বা আমি সামনে হাইটটা যাইতেছি ঠিক আছে এই যে হাইটটা যাইতেছি এই যে হাতি সুর যে বানাইছিলাম এই যে এটা হচ্ছে এই পয়েন্টের ভেতর দিয়ে উ এই যে যাইতেছে আমাদের ইয়েটা এই যে এই যে হাতি সুরের ভেতর ঢুকতেছি এখন আমরা ঠিক আছে চিপা একটা এরিয়া হ্যাঁ এখানে যদি আমি একটা গেম বানাই যে মানুষজন এখানে ইয়া খেলতেছে এইটা যদি আমি একটা মেটাভার্সের মধ্যে আমি যদি ফেসবুকের ওই থ্রি সিক্সটি ইয়ার মধ্যে সরি ফেসবুকের ফেসবুক হরাইজনের মধ্যে নিয়ে যাই এই মডেলটা নিয়ে যাওয়ার পর যদি আমার ফ্রেন্ডরে ইনভাইট করি আমি এখানে একটা সোফা সেট করলাম এখানে একটা বড় স্ক্রিন সেট করলাম টিভি দেখলাম বা এখানে আমি একটা স্কেটিং বোর্ড আমি এখানে দিলাম এখানে মানুষজন স্কেট করতেছে অনেক মানুষজন চলাফেরা করতেছে এখানে স্কাউচার আছে এরকম এরকম একটা ওয়ার্ল্ড খুব তাড়াতাড়ি মানে মানুষজন বানানো শুরু করব যেটা যে কেউ এরকম মডেল বানায় তারপরে তার ভিতর দিয়া এরকম স্টেজ বানাইতে পারবো যা ইচ্ছা করতে পারবো ঠিক আছে আমি এখান থেকে ওইখান থেকে হয়তো মানুষজন আসতেছে বা লিফট যাইতেছে উঠতেছে যা ইচ্ছা করা যায় মোট কথা ঠিক আছে এখানে যেটা বাইরে থেকে দেখা বুঝার উপায় নাই যে না কি হইতে যাইতেছে ঠিক আছে এই সিম্পল একটা টুল দিয়ে আমি এই এরকম একটা মডেল দাঁড়া করে ফেললাম আচ্ছা মিররের মধ্যে এটা মিরর করা যায় মিরর করলে যেটা হইব সেটা হচ্ছে এটা মিরর হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন যদি আমি এই পাশে এই যে একটা লাইন আসছে এই লাইনটা এটা মিরর হয়ে গেছে এখন যদি আমি এই পাশে কোনো চেঞ্জ আনি তাহলে এই পাশেও চেঞ্জ হয়ে যাব ঠিক আছে এই পাশে যদি আমি চেঞ্জ আনি এই পাশেও চেঞ্জ হয়ে যাব তো মানুষ যখন আমরা যখন ফেসবুক ইয়েতে থ্রি ডি প্রোগ্রামগুলোতে মডেলিং করি মানুষের মডেল যদি বানানো হয় তাহলে মানুষের যেহেতু মাঝখান থেকে যদি একটা লাইন টানা হয় তাহলে বোঝা যায় যে না দুই পাশে মেরোরের মতো এক পাশে চোখ যেরকম আরেক পাশে চোখ এক একই রকম একই একই অ্যাঙ্গেলে একই জায়গায় তো ওরকমভাবে এক সাইড জাস্ট কমপ্লিট করলে আরেক সাইড অটোমেটিকলি কমপ্লিট হয়ে যায় এটা খুব ইজি একটা অপশন যার ফলে আমার আর খুব কষ্ট করে এটা অনেক জটিল কিছু করতে হইতেছে না আচ্ছা এই অপশনগুলো আমি ইচ্ছা করলে এখানে লাগাই দিতে পারি একসাথে যেমন এটা খোলা না রেখে আমি লাগাইতে পারি আমি যদি এইখানে এই কলাপস এটার মধ্যে এটা যদি আমি ইউজ করি আর আচ্ছা এইটা থেকে বাইর হয়ে আমার সাব ডিভিশনে যাইতে হবে তাহলে এটা যদি আমি এটা কলাপস করে দিই এই যে লাগিয়ে গেল একসাথে এই যে ও পয়েন্টটা স্ন্যাপ করে ফেলল এই যে স্ন্যাপ করে ফেলছে বিকজ আমি এখানে স্ন্যাপটা অন করে রাখছি স্ন্যাপটা যদি অন না করতাম তাহলে অন এরকম হইতো না স্ন্যাপ করে ফেললো ও বুঝলো যে না এখানে একটা পয়েন্ট আছে যেটা আমার অ্যাড অ্যাড করে দেওয়া উচিত এইখানে পয়েন্ট অ্যাড করার মতো কিছু নাই এই পয়েন্টটা ধরে আমি এখানে পয়েন্টে অ্যাড করে দিতে পারি কাছাকাছি নিয়ে আসলে এই যে ওইটাও কাছাকাছি আসতেছে অ্যাড হয়ে গেল এই পয়েন্টটা আমি নিয়ে অ্যাড করে দিলাম এই যে এখন আর এখানে কোনো গ্যাপ নাই আমি যদি স্টেজের ভিতর ঢুকি তাহলে দেখতে পাবো এইটার মধ্যে কোনো গ্যাপ নাই আকাশ দেখা যাইতেছে না 
ये आकाश देखा जाता है ना आठ ठीक है सर एक तो आगे फाका चिलो ये जगह था ये जगह गोलो ये पॉइंट गोलो हम इच्छा को ले एक तो शायद एक तो लगाई थे पाई ठीक है सर इच्छा को ले हम ये इटा इखने आर किसी टूल आसे हम इटे स्मूथ टूल आसे एक तो इटा जो दिया हम ये सब डिवीजन एक तो स्मूथ तार पर अपर आरो स्मूथ है जाते हैं ये ये जो लोग तो मैं स्मूथ करें फिर तो बिट्सी ठीक है सर स्मूथ कर दिलाम तार पर इखने आरो टूला से जमोन ये जो एज का टूला से इखने दे अमी ये एज कट्टे पर ये इखने ये भावे क्लिक कर लाम ये जेट कटे गलो इखने छिलो नहीं रुको इखने धोरे अमी ये कटे दिलाम तबे ये वर्ट वर्टेक्स गुलानी अमी वर्टेक्स गुलानी अमी काज करते पड़ी ये तो अच्छे जो लूप काट ये तो ये दाखिल अमी टू आगे के अपने एक पॉइंट से कार्य पॉइंट ये इखने जो दिया अभी पॉइंट बाय करते चाहिए ऊपर जस्ट अभी क्लिक कोल्लम ये तो अमी सॉरी � ओ अच्छा सॉरी फेस याद चल गया वर्ट वर्टेक्स मॉडल नहीं आश्लम यहाँ जब मैं क्लिक करी इतना दिए मार्च करा जाए, दूसरा पॉइंट मार्च करा जाए। इकने यही पॉइंट ना, दूसरा ऑब्जेक्ट जुड़े थाके पास आवश्यक तले वो दूसरा रे मार्च करे एक तरह करा जाए। तो इतना दिए कोनू एरिया चोखा करा जाए। जो दी मी सब डिवीजन टा ऑन कोडी, तले जो दी अमी चाहे जे ए एरिया टा शार्प हो, शार्प हो, क्लिक हाँ जैसे जायोग तब पर हमें इटा चेंज इटा एडिट मोड़े चलाऊँ हम रातों को ना हमें उन क्लिक कोल्लम कैंसल कोल मने ये कोल्लम इटा छावन मोड़े लीजिए जेकने चोखा बोल सिलम इजे इजे कोड़ा भाज होएगी से हमें ये इटा काट सी है ना भाज होएगी से ठीक है से इटा अच्छे बेसिक एक टू डिवॉल्व दे आतो किसी देखा है फिल्म अच्छा तार पूरे ये तो जो सरफेस ये तो एक टा मोज़ार एक टा टूल ये सरफेस टा दुई टा हैंड यूज़ करता है ठीक है सर इन्हें क्वाइट टा ऑप्शन आसे प्रथम ऑप्शन टा मैं देखा ही ये सरफेस टा यूज़ करते हुए ले अमर दुई टा ट्रिगरी प्रेस करते होंगे अम्म दुईटा प्रेस कर सार्फेस बनाए फिलल जो एक गाड़ी बनेट बनाते चाहिए एक मडल बनाते चाहिए जै इच्छा हमें करते सार्फेसा दिए टुलटा दिए जाछा बनाते शेप बनल एड कर दिल एगो आर पर एडिट करा जाए जमन जो ये चिंता कर ला ये जगह कैमन हो गए तो सिलेक्ट कर एडिट मोड़े गलम जो कन्भार्ट टू सब डिविशने जा तक हमारे एडिटर अपशन दीबे वाला दिलाम ये जो हमारे यहाँ एडिटर अपशन दी से एन इच्छा कर लेकिन पॉइंट पॉइंट लागते परि एन लगाब जो तरह ये हमारे इन रखते ये ऑन रखते कलप पलिगन्स ये ऑन रखते तेल एक पॉइंट पॉइंट लगाते पर इजिली लगे दिल लगे गेस एक पॉइंट एक पॉइंट इन देखा मन से लागे नहीं बाट इट एक्चुअली वो जो इशर जोन में जो सब डिवीजन ऑन आसे चाहिए कारण है ये वाला जो दिक्कत है ये हम इतना देखा मिला ये ए वाटी सिस्टर साथ है वही पॉइंट गुला जावे ये लोग छे 
কম পয়েন্টটা খুঁজে বাই করতে দাম এটা আলাদা এইটা আলাদা ওইটা আলাদা এখন যদি আমি এটার সাথে এটা লাগাই দিই এই যে লাগিয়ে গেল এখন আর কোনো গ্যাপ নেই ঠিক আছে এখন আমার এটা এরকমভাবে খুঁজে বাই করতে হবে যে এটার সাথে এটা যদি লাগাই দিই লাগিয়ে গেল এই যে লাগিয়ে গেছে ঠিক আছে ঠিক আছে এরকম ইয়া করা যাবে এখানে এই অপশনটার মজা হইতেছে এই টুলটার মজা হইতেছে এখানে চারটা অপশন আছে যে এটা প্রথমটা দিলাম এটা যদি আমি দেখাই এটা ওই যে একই রকম ক্লিক করে করে করতে হবে ঠিক আছে এখানে আমি ক্লিক করলাম আমি ক্লিক করলাম এখানে তারপরে আমি আবার ক্লিক না করা পর্যন্ত এটা ইয়া করবে না এই যে আবার ক্লিক সরি এই যে আবার ক্লিক করলাম ক্লিক করলাম ক্লিক করলাম এই ক্লিক করে করে আমি পেন্ট করতে পারতেছি এবং বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে যাইতে পারতেছি তখন আমার অ্যাকচুয়ালি আমি ইচ্ছা করলে এখন ফিরে আসতে পারতেছি বা তখন অ্যাকচুয়ালি ফিরে আসতে পারতাম না তখন একবারে হয়ে যেত ঠিক আছে এই যে হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে বাট এখন মনে আসতে পারে যে না এটা আবার কেমন টুল হইল এটা এটার উপকারিতা কী হইতে পারে আচ্ছা আমি এখানে একটা সিম্পল এক্সাম্পল দেখাই এখানে একটা অপশন আছে এইটা আর এইটা ঠিক আছে ব্রিজ আর এইটা সার্ফেস ফ্রম স্প্লাইন তো আমি যদি একটা স্প্লাইন আঁকি স্প্লাইন মানে এইখানে যদি একটা স্ট্রোক আঁকি বা ইঙ্ক আঁকি যেমন আমি যদি একটা এই ইঙ্ক দিয়ে আমি যদি একটা বেসিক একটা শেপ আঁকি কালো একটা বর্ডার দিয়ে ইয়ে দিয়ে আমি একটা ছোট্ট বেসিক একটা শেপ যদি আঁকি যেমন এম ঠিক আছে এখন এইটা আমার একটা রাফ রাফ একটা আচ্ছা এখানে আর একটা মজার ব্যাপার হইতেছে ট্রিল ব্রাশের মধ্যে বা ওই যে ইয়ে ব্রাশের মধ্যে ওপেন ব্রাশের মধ্যে কোনো লেয়ারিং সিস্টেম ছিল না যেটা এটার মধ্যে আছে ঠিক আছে আমি যতদূর জানি যে এই হেডসেটের মধ্যে সম্ভবত চারটা লেয়ার ম্যাক্সিমাম নেওয়া যায় কিন্তু কম্পিউটারের মধ্যে আনলিমিটেড লেয়ার এখন ওরা আপডেট করছে নাকি আমি জানি না দেখি আমি আপডেট করছে নাকি আমি যদি এই অপশনে যাই তাহলে আমি এখানে এই যে লেয়ারে আছে দেখি আমি কয়টা লেয়ার বানাতে পারি এক দুই তিন সরি এক দুই তিন চার পাঁচ আচ্ছা এটা আনলিমিটেড করে ফেলছে ওরা এখানে ঠিক আছে গুড এতক্ষণ যা করছি সব একটা লেয়ারের মধ্যে ছিল এই লেয়ারটা ছিল এই যে এই লেয়ারটা এটা আমি অ্যাকচুয়ালি লক ফটোশপের মতো লক করতে পারি বা যা ইচ্ছা করতে পারি ঠিক আছে এই লেয়ারটার মধ্যে আমি যদি একটা আউটলাইন আঁকি এখানে এই লেয়ারটা সিলেক্ট করা আছে এখন আমি যদি একটা আউটলাইন আঁকি এম ঠিক আছে আর আমি চাই যে এটা ওই রকম ওই ওই টাইপের ইয়া দেওয়া হবে ওই রকম রিবন টাইপের ইয়া দেওয়া হবে আমি এখানে একটা আউটলাইন দিয়ে দিই অথবা এটা হইতে পারে একটা গেমের ডিজাইন যেটা এখানে গাড়ি আমার দৌড়াবে ঠিক আছে এটা রাস্তার ডিজাইন হলো ঠিক আছে হইতে পারে তা আমি এটা আউটলাইন হিসেবে ইউজ করলাম আমি গেলাম লেয়ারে আর এটা লেয়ারটা একটু ইয়া করে আমি এটা লক করে দিলাম যেন লেয়ারটা আমার সিলেক্ট না করতে হয় আর ঠিক আছে এখন আমি ওই ইয়েতে যাই সার্ফেস টুলে যাই এটা আমি আরেকটা লেয়ারে নিতে চাই আমি আরেকটা লেয়ার নিলাম সার্ফেস টুল আর আমি যদি কালারটা চেঞ্জ করে যদি এই কালারটা নেই এই ব্রিজটা যখন আমি সিলেক্ট করব তখন যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমি ক্লিক করা মাত্রই এই যে এই জায়গাটাও সিলেক্ট করে ফেলবে অ্যাকচুয়ালি এটা লেয়ারটা লক করা দেখা হইতেছে না লক করে দিই আচ্ছা এখন যখন আমি এটা কাছাকাছি নিয়ে আসবো এই যে পুরো লাইনটা সিলেক্ট হয়ে গেছে তার মানে ও এটা ধরতে পারছে যে এখানে মাঝখানে একটা ব্রিজ বানাইতে হবে তা আমি যখন দুইটা বাটনই প্রেস করব তখন ও মাঝখান থেকে একটা ব্রিজ বানায় ফেলতেছে অটোমেটিকলি ও ভার্টিসেসগুলো নিয়ে একটা ব্রিজ বানায় ফেলতেছে 
ये ब्रिज बना फिर लो ठीक है सर ये जो ब्रिज है अलग टा ये जो टा अमी स्टेज इसे अमी गेमिंग है अमार गाड़ी स्टेज इसे अमी यूज़ करते बड़ी ये टा भी तो अमार गाड़ी छुट्टे से और तो बाम मैकडोनाल्ड सर लोगो इसे अमी यूज़ करते बड़ी बाम अमी जाई छा मी इटा इटा रे अमी पौरे अबार आ एक टा शेप कॉपी करे तार प्रामी इधर जो भी साब डिवीजन है ये कोडी आर तब पर जो भी हमी ये जे जे टूल टास है मार्च टूल है जे इटा मार्च टूल इधर जो भी हमी ये जे मार्च कोडे दे इटा साथे ये जे इटा ओ एक ही होएगा लो इटा ओ एक उन एक उन दुई टा एक एक ही ऑब्जेक्ट होएगा लो एक उन दुई टा मी मार्च कोते बात इच्छा करले मार्च करो क्यों भाई वो � एक शतार एक लगाई तो है। इनको जवाइ करते हैं बेझल पत्ता में। एक शतार एक मार्ट लगाई तो है। एक्सेक्ट वर्टिस इस टक्कू जवाइ करते हैं कुंडा शते कुंडा। ये शते मनो ये टेज़ है। ये जानो। एनीवे इटा ऐड करा जाएगा, ठीक है सर? अच्छा, आरे टॉप ऑप्शन है सेटर मोड़ थी, जितना होता है, वो एक ही एक ही टाइप पर, हम जो दिया एक टाइप लेयर मोड़ थे नीलम, एम बात दिया हूँ, हम जो दिया थोड़ी जो इटा एक टाइप हमारे जाना ला, ठीक है सर? इटा मुझे एक टाइप पॉर्ट डाला गया थे हमारे तामी सरफेस के लम इटा ते क्लिक कोलम इटा जस प्लाइन थे के थोड़ा वो एक्चुअली पूछ पे जे हम जो दिस कासा कासी जाए तलो एक चली स्प्लाइन टा डिटेक्ट करते पड़ते से तो मैं क्लिक कोलम ये जाम पॉर्ट डाल गया लो ठीक है सर ये डाल गया लो क्लिक कोलम ये जाम क्लिक कर सी तार पड़े अमी इटा रे अमी एक्सटेंड करते पड़ते क्लिक क्लिक तार पर ए ट्रिगर दे क्लिक कर ले इट इस स्टॉप है गलो ये जे इट आश्लो एक टा लाइन थे क्या आश्लो पूरा ये टा ठीक है सर इट रहा है ये जे इट ओ बोरो मार्ट घाट लोटा पता हाँ जाइ चाहिए ये जे जो दे मार्टर मतो यूज़ करिए मी मत ड्राइंग क्यों माना कर पुना इन्हें ये जे मार्ट शो इतने आमी अब रीचे सिलेट कोरे एडिट मोड़े गलम तब पर इतने जो मेरे साब डिवीजन है ये अखुन इगला मोड इगला ये एडिट करा जाए बो बट वे साब डिवीजन जो हमें जाबो तो खुन आरो ऑप्शन हमारे दिवे इखने तो ये एज धारण मतो ऑप्शन नहीं एवं इखने ये माउसेर ऑप्शन अखुन जेको एक टासे मतो जस्ट इगला एक तो या है वो कि फोल्ड है कलर एक तो ये फोल्डर में थे हम इच्छा को लेटा हमी फाउंटेन ही शेव्यूस माने इखने देखा जाता है जो ऊपर एक तो झोना सेट करने इखने पानी पोते से ये रखो हमी सेट करते पड़ी इच्छा को ले देखा है तो सिली मॉडल पर ये रखो हमी ज़ूम करें जब हमी इटा यूज़ करूँ रियल वर्ल्ड तो खून आवारों आमरे जो वर्टिसीज़ था पर एक लो ऑप्शन धोते थे वो जब उन एटरे आमी आवारे एक्सटेंड करते पर या खून आम जो दी ए एरिया टा एक्सटेंड करते जाई लेट्स से आमी फेस एक लम ए एरिया टा धोल लम ए एरिया टा धोल लम एक्सटेंड कर लम एक्सटेंड यूं की थे क्या की है ये लो पाखियों को नहीं फिल्टर करें इच्छा कर ले। मोर टा ये फेस टा धुल्लम, एक्सटेंड करते सी मी। हेलो। ये जो भी तो रहा मी। 
এটা জাস্ট এক্সটেন্ড না এটা এই যে ধরে আমি ইচ্ছা করলে এই যে ড্র্যাগও করতে পারি ইচ্ছা করলে এরকমভাবে মুভও করতে পারি যে ফেসগুলো ধরে মুভও করতে পারি এরকম এই যে মুভ হয়ে গেল তো মোটা এই যে ভেতরে এতক্ষণ ফাঁপা ছিল ফাঁপা ছিল না এই যে এখন ফাঁপা হয়ে গেছে এই যে ভেতরটা বুঝাইতে কারণ দুইটা ফেস একসাথে লাগানো ছিল একটু আগে এই যে উপরের ফেসটা ধরে আমি যে উপরে ইয়া করে দিলাম এই ফেসটা আমি ধরে যদি উপরে ইয়া করে দিলাম এখন ভেতরে যদি আমি ঢুকি ভেতরে এখন ফাঁপা ঠিক আছে আচ্ছা তারপর আর কি ভলিউম এটা গেল ভলিউম ভলিউমটা হইতেছে ওই যে টিল ব্রাশ হল ব্রাশের মতোই যেটা দিয়ে আমি অ্যাকচুয়ালি সলিড ভলিউম আঁকতে পারবো এই যে সলিড ভলিউম আঁকতে পারবো আমি যদি একটা গাছ আঁকতে চাই লো পলিতে গাছ খুব সিম্পল গাছ হয়ে গেল এই আমার গেমসের মধ্যে আমি ইউজ করতে পারবো এই গাছটা বা ইউটিউবের মধ্যে আমি ইউজ করতে পারবো এই গাছটা আচ্ছা এই প্রিমিটার মধ্যে বেশি কিছু দেখানো নেই এটা হচ্ছে পয়েন্ট এই যে পয়েন্ট বাই পয়েন্ট এরকম হবে পয়েন্ট করে করে তারপরে আমি ইচ্ছা করে প্রিম লিফট আঁকতে পারি প্রিসাইসলি আচ্ছা তারপরে এটার এই যেরকম সাইড দিয়ে ধরে তারপর আমি এটার এডিট মোডে নিয়ে যাই তারপর আমি এটার আবার সাব ডিভিশনে করে এখান থেকে আরও হাজারটা পয়েন্ট আমি বাই করতে পারি সাব ডিভিশনে করলাম তারপরে আমি এই যে ফেসের মধ্যে যাই তারপর আমি ক্লিক করে ধরে ক্লিক করলাম এই যে এক্সটেন্ড হইতেছে না ছোটো বড় করা যেতেছে এই যে ছোটো করলাম ঠিক আছে এই যে এরকমভাবে আমি একটার ভেতর থেকে আরেকটা ইয়ে করে করে আমি পুরো গোটা মডেলটা আমি বানায় ফেলতে পারি এখন এটা এক একজনের ক্রিয়েটিভিটির উপর ডিপেন্ড করতেছে এটা একটা হাঁসের মতো দেখা যেতেছে এই যে হাঁসের মতো দেখা যেতেছে এই যে চোখ এই যে ঠোঁট এই জায়গাটা বাকি বডিটা আমি ইচ্ছা করলে এই যে এক্সটেন্ড করতে পারি যেমন আমি যদি এখানে ধরি এই মডেলটা দিয়ে আমি ঠিক আছে এরকম অনেক কিছুই করতে পারি এইটা এই যে শাখা প্রশাখা বাই করে আমি বহুত কিছু এটা দিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারবো বা আমি বানাইতে পারবো না বিকজ আমি তো ভালো আর্টিস্ট না যারা থ্রি ডি মডেলিং করে তারা বেশ ভালো দেখতে পারবো যাই হোক এটা গেল ভলিউম এটা হচ্ছে প্রিমিটিভ এই প্রিমিটিভগুলো দিয়েই ইয়েতে করতে হইতো যেমন তুমি অপশনটা নিই যে এই বক্স দিয়ে তো একটা বক্স প্রথমে নিতে হইতো থ্রি ডি স্টুডিও ম্যাক্সে বা ইয়েতে এরকম একটা বক্স নিতে হইতো তারপরে এই বক্সটার মধ্যে বলতে হইতো যে কয়টা ভার্টিসিস আমি চাই যেমন এখানে আসে মাত্র এখানে একটা এখানে একটা এখানে পয়েন্টগুলো আসে আমি যদি এডিট করি এটারে তাহলে বোঝা যাবো এডিট করলাম মানে এই এডিট মোডের মধ্যে খালি আমি জাস্ট বড় ছোটো করতে পারতেছি আপাতত ঠিক আছে বড় ছোটো করতে পারতেছি আনলেস আমি সাব ডিভিশনে যাইতেছি সাব ডিভিশনে গেলাম নাও আমি ভার্টেক্সগুলো দেখতে পাইতেছি ভার্টেক্সগুলো দেখতে পাইতেছি এই ভার্টেক্সগুলো আমি এই যে জাস্ট 
কোনা গুলা ইয়া গুলা আমি ধরে রাখ ভেটি বেশি তো ভার্টেক্স নাই এখানে তো বেশি কিছু করা যাইতেছে না যার জন্য আমার এখানে কাটতে হইব তো আমি এই একটা মডেল দিয়ে যখন আমি ওই যে আগে আগের যুগে যে জিনিসটা করা হইতো যে এই একটা মডেল দিয়ে তারপরে এখানে বিভিন্নভাবে কাইটা টাইটা তারপরে এটার ভেতর থেকে বাই করতে হইতো শাখা প্রশাখা বাই করতে হইতো যেমন এটা যদি একটা পা হিসেবে ধরি আর এটা যদি আমি মিরর করে দিই মিরর এই যে মিরর করে দিলাম মিররটা কই ওই যে মিরর আচ্ছা আমি এগুলো ডিলিট করে দিই এই পাশের গুলো আচ্ছা এইখান থেকে যদি আমি এই একটার উপর ফোকাস করি এখন এডিট মেয়র করা আছে সব ডিভিশন অফ দা কুক কালার একটু চেঞ্জ করে আমি দেখতে পাচ্ছি ঠিক মতো এখন যেটা করব এই যে এটা হইতেছে কাছাকাছি নিয়ে আসি এই তো ধরি এটা পা পা থেকে শুরু করি তো যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ধরলাম আমি একটা ধরে তারপরে এডিট মরে গেলাম তারপরে ফেস মরে গেলাম ফেস মরে গেলাম তারপর ধরে এইভাবে এক্সটেন্ড করে করে তারপর আমার এই যেরকম মডেল বানাইতে হইতো একটা পা ধরি এটা তারপর এ পর্যন্ত ফিনিশ তারপর আবার এই ভেতর থেকে আবার অ্যাড করা এই ভেতর থেকে অ্যাড করা এই ফেসটা নিলাম এই যে এরকম এরকম দাঁড়া করে তারপরে পুরা ফুল বডির এরকম ভাবে দাঁড়া করা হইতে তো এখন খালি টান এই যে সফটওয়্যার দিয়ে খালি টান দিলেই হয়ে যায় তবে এটাও এখনও এই যে ইউজ হইতেছে এই যে যেমন আমি এটা ইউজ করলাম তারপরে এই যে এখন সাব ডিভিশনটা অন করে দিই পুরোপুরি ফুল এই যে স্মুথ একটা বডি হয়ে গেল তারপরে এগুলোর ভিতর থেকে আমি এই যে টান দিয়ে টান দেওয়া তারপরে জিনিসপত্র শাখা পোশাখা বাই করবো এটা থেকে যদি আমি একটা অন্য কিছু বাই করি কি হিসেবে টানের মতো করতে চাই তাহলে আমার এটা অ্যাকচুয়ালি ভেতরে দিকে ঢুকাইতে দেবো এরকম ভাবে বা এটা অ্যাকচুয়ালি ইয়ে করতে হবে ছোটো করে দিয়ে তারপর ভিতরে দিকে ঢুকাইতে দেবো এই যে গর্তের মতো হয়ে গেছে এখন আই সকেট হয়ে গেছে একটা যে আইচা করা যায় ভাই এটা দিয়ে ক্যারেক্টার ধরি এরকম যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ক্যারেক্টারের মাথা বড়োভাবে সিলেক্ট করা যায় বড় সিলেকশন নিয়ে অনেকগুলো টুল একসাথে ধরে আমি ধরে ইচ্ছা করলে মুভ করতে পারবো ফেস ধরে এই ফেস ধরে এই এই যদি ক্যারেক্টারের চোখ ধরি এখানে এই যে ক্যারেক্টারের নাক প্রেমিটি পেয়ে গেলাম আই বং এলাম
যাই হোক অনেক কিছুই করা যায় এটা এখানে অনেকগুলো অপশন আছে টেক্সট আছে আর এখানে একটা মডেল কিছু মডেল দেওয়া আছে নিজের কিছু মডেল আনা যায় মডেল দেওয়া আছে এটা দিয়ে মডেল রিপোর্ট করা যায় যেমন এখানে মডেল আছে মডেল রিপোর্ট করা যায় এখান থেকে যেমন আমি এই মডেলটার উপর যদি কাজ করতে চাই ফেসের উপর যদি আমি কাজ করতে চাই তাহলে আমি ফেস ইম্পোর্ট করতে পারি এই মডেলটা যদি আমি নিয়ে আসি তারপরে এটার উপরে যদি আমি ডিজাইন করতে চাই ক্লথ ডিজাইন করতে চাই যদি তাহলে ধরি আমি এইটা আসছি এটার মধ্যে নতুন একটা লেয়ার নিলাম এখন যদি আমি ওই যে এটা দিয়ে এটা দিই এটা যদি দেই আর আমি যদি একটা মাফলার করাই দিতে চাই তাহলে যা ইচ্ছা করা যায় যা ইচ্ছা করা যায় গাড়ি ডিজাইন করা যায় বড় বড় মেশিনে ডিজাইন করা যায় আচ্ছা সবচেয়ে অ্যামেজিং যে জিনিসটা সেটা এখন দেখাই এতক্ষণ তো ভুল চোখ দেখাইছি এটার মধ্যে এইগুলো তো বোরিং লাগতেছে অনেক ঠিক আছে এটার মধ্যে যখন আমি টেক্সচার আনব তখন কি হইব এটা রেফারেন্স ইমেজের মধ্যে আমি ইচ্ছা করলে অনেক টেক্সচার আনতে পারি ঠিক আছে যেমন আমি যদি আমার ওয়ার্ক স্পেসে যাই আমি অনেকগুলো আছে টেক্সচার ডাউনলোড করে রাখছি যেমন এটার মধ্যে যদি আমি যাই আমি এখন এটা পড়াইতে চাই আমি যদি ধুই এটা এই টেক্সটা নিয়ে আসলাম এটা আমার প্যালেট ঠিক আছে এটা নিয়ে আসলাম এটা আমার প্যালেট টাইম লাগে না হঠাৎ কেন যেন টাইম লাগতেছে
আচ্ছা এই প্যালেট এইগুলো দিয়ে আমি অ্যাকচুয়ালি প্যালেট বানাইতে পারি মানে এইগুলো দিয়েই আমি বহুত কিছু বানাই ফেলতে পারি যেমন এতক্ষণ জাস্ট কালার আমি ইউজ করছি কিন্তু আমি যখন এখন যখন প্যালেট হিসেবে আনছি তখন আমি এগুলো দেখতে পাইতেছি এইখানে ঠিক আছে তো আমি যদি একটা গাছ করতে চাই যদি আমি এই টুলটা নেই আর এই মানে কালারটা নেই এই কালারটা নেই টেক্সচারটা নেই আর যদি আমি এটা দিয়ে করি ভলিউম দিয়ে করি এখন দেখা যাবো যে আমার গাছের গুড়িটা এই টেক্সচারে আসছে ঠিক আছে তারপরে আমি যদি আরও কিছু ছিল মতো কথা রেখে যাই এই প্যালেট এগুলো পিএনজি ইমেজ এগুলো ফেস ফটোশপে করে নিয়ে আসা যায় বা ডাউনলোড করা যায় ফ্রিতে বা আমার নিজের ডিজাইন বা নিজের ছবি টবি যা ইচ্ছা আনা যায় এত টাইম লাগতেছে না প্যালেটে যাবো তখন এই যে এটা চলে আসছে এখানে আমার সিলেক্ট করতে হবে কোন ম্যাটেরিয়ালটা আমি চাই এক একটা ম্যাটেরিয়াল এক এক রকম অ্যাক্ট রিয়াক্ট করবো যেমন বেসিক ম্যাটেরিয়ালে যদি নেই আর এইটা নেই তাহলে এইটা এই যে এরকমভাবে আসবো এই যে যেটা মোটেও ভালো না বাট এটা ব্রাশ হিসেবে আমি ইউজ করছি দেখে এরকম আসতেছে বাট আমি যখন একটা অবজেক্ট হিসেবে এরকম সলিড অবজেক্ট হিসেবে ইউজ করব তখন আবার দেখা যাবে যে এটা আমার অনেকটা কন্ট্রোলে আসছে আমি যদি এইভাবে ইউজ করতে চাই দেখা যাচ্ছে আমি এই পাশটা আমি ইউজ করতে পারি ইচ্ছা করলে অন্য একটা অবজেক্টে দেখি প্লেন আছে প্লেন আর টু এটাতে দেখি হ্যাঁ এই প্লেন টু এটা একটা জাস্ট এটা এটা তো এত এতক্ষণ বক্স ইউজ করছি এখন জাস্ট প্লেন একটা টুল ইউজ করতেছি এই একটা টুল দেখা গেল এটার আমি যদি ডুপ্লিকেট করি ফিউ টাইমস এখানে 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 নানা অ্যাঙ্গেল থেকে ডুপ্লিকেট করলাম তো আমার যখন একটা গেমের মধ্যে আমি আসি আমার ক্যারেক্টারটা পার্সে যাইতেছে তখন এটা মনে হবে যে গাছ ফুলের গাছ এই টুলটা যদি আমি ইউজ করি এটা যদি ইউজ করি এটা তাহলে আমি ওর এখন একটা জিনিসের প্যান্টও পরাইতে পারি ইচ্ছা করলে প্লেনারের মধ্যে যদি নেই
আমি যে কোনো টেক্সচার আমি মানে এখন ইয়া করতে পারবো যে কোনো টেক্সচার দিয়ে যে কোনো কিছু করতে পারবো এবং আমি যদি একটা সারফেস ক্রিয়েট করি হচ্ছে আমি একটা প্লেনারের মধ্যে একটা সারফেস ক্রিয়েট করলাম প্লেনার উপর একটা সারফেস ক্রিয়েট করলাম এটা হচ্ছে মাটির আর এখানে দিলাম এটা পানির মতো আর ফুলগুলো নিয়ে আসলাম প্লেন হিসেবে ক্যারেক্টারটা আছে ভেতরে ক্যারেক্টারটা আছে এখানে আমি একটা গেম যদি ক্রিয়েট করতে চাই এখানে বা একটা অ্যানিমেশন যদি বানাতে চাই একটা বাড়ি বানাতে চাই বা একটা চাই এরকম টেক্সচার দিয়ে দিয়ে আমি বহু পাওয়ারফুল জিনিসপত্র করতে পারবো একটা টেবিল থেকে শুরু করে চেয়ার থেকে শুরু করে সব কিছু আমি একটা সফটওয়্যারের মধ্যে বিল করতে পারবো তো এই কন্টেন্টগুলোর দাম আছে এখন বর্তমানে কেউ দাম বসেছে না বাট যখন ফেসবুক মেটাভার্স তারপরে হ্যান ত্যান আসবো যখন মানুষ দেখবো যে এগুলো দিয়ে সেল করে যখন টাকা পয়সা ইনকাম করা যাইতেছে তখন মানুষ এগুলো পিছনে দৌড়াইব এখন অকলাস কোয়েস্টের নাম কয়েকজন শুনছে ঠিক নাই কারণ অনলি বাইশটা দেশে ফেসবুক রিলিজ করছে সব দেশে এটা চালু হইব এবং এটার দাম বর্তমানে তিরিশ চল্লিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার টাকায় তখন পাওয়া যাইব এবং একটা স্মার্টফোন এর যেই দাম বা কাজ তখন সব কিছুই এই অকলাস দেওয়া করা যাবে এবং এখন বড় হেডসেট তখন অ্যাকচুয়ালি হয়ে যাবে একটা ক্লাসের মতো বা ছোট ছোটো খাটো ডিভাইসের মতো হয়ে যাবে যেটা এত ভারী ডিভাইস না আর অকলাস কোয়েস্ট অলরেডি পোর্টেবল ডিভাইস এটা আমি জাস্ট হেডসেটটা নিয়ে যে কোনো জায়গায় পয়সা যে কোনো জায়গায় নিয়ে আমি কাজ করতে পারি আমার কম্পিউটার টম্পিউটার লাগে না বা কোনো কিছু করতে হয় না আগে সেন্সর লাগাইতে হয়তো চারটা পাঁচটা সেন্সর লাগতো ঘরের মধ্যে কম্পিউটারের সাথে অ্যাটাচ করতে হতো তার দিয়ে অনেক ঝামেলা ছিল দামও বেশি ছিল চার পাঁচ হাজার ডলার ছিল এখন এটা চার পাঁচশো ডলারের মতো চলে আসছে এটা আরও কমবে যাই হোক এটা হচ্ছে একটা জাস্ট শর্টকাট একটা শর্ট একটা ইন্ট্রোডাকশন হাউ টু ইউজ গ্রাভিটি স্কেচ আমি নিজেও এটা এমন এক্সপ্লোর করতেছি এখনও তো যদি আমি মনে করি যে না কেউ ইন্টারেস্টেড বা যদি আমি ওই রকম অ্যাডভান্স লেভেলে কাজ করতে পারি তখন আমি হয়তো আবার টিউটোরিয়াল বানাই আপলোড করে দেবো আজকে এই পর্যন্ত তাহলে